this is once again Jacob John from Be Good. Like any other day, no. Today is another day, a fresh new start. I'm so excited because I have Mr. Fasil Bashir, one of the best mentalists that I have ever seen, with me on the set, and our own very own psychologist, Lakshmi Ma'am. And this video is going to be so superb. I want you to stay tuned. Okay, but I'm getting questions about RMB camp. First question. Okay, first question. Then a question. Show the camp first. Magic or mentalism? Tell me a little bit. The answer. Man, that is. That two. One. No. That is. That is. That is. Difference. On. Do. What exactly it is. And that. നമ്മൾ ഒറ്റവാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം മാജിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനാണ് മെൻ്റലിസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാജിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മ്യൂസിക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എക്യുപ്മെൻറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ഡാൻസ് ഒക്കെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ ഒരുപാട് അസിസ്റ്റൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇലൂഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാം മാജിക്കിൽ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ക്ലോസ് അപ്പ് മാജിക് മുതൽ ഇലൂഷൻ എസ്കേപ്പ് ആക്ടുകൾ വരെയുണ്ട് മാജിക്കിൽ പക്ഷെ മെൻ്റലിസ്റ്റും മെൻ്റലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂറും ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആളുകളോട് സംസാരിച്ച് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മീൻസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒരു അവയർനെസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ മെൻ്റലിസം പെർഫോം ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ മനസ്സ് വായിക്കാനൊന്നും ഒരാൾക്കും സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് വായിക്കും എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ഈ രണ്ടും നമ്മളോട് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കാരണം ഈ മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മ്യൂസിക് ഇട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാം പക്ഷേ മെൻ്റലിസം ചിലപ്പോൾ അത് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരുപാട് മൈൻഡ് റീഡിംഗ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മൈൻഡ് റീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം വന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈൻഡ് റീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ഡോ നോ വൈ എനിക്ക് ലക്ഷ്മി ബാബിനോട് ചോദിക്കാറെന്ന് തോന്നുവാണ് മാം സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ജനറൽ സൈക്കോളജി എവറി തിങ് മാം കഴിഞ്ഞാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് യു സൈക്കോളജി മൈൻഡ് റീഡിംഗ് മെൻ്റലിസം മാജിക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ ഇത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സർ കാരണം പെർഫോമിങ് ആർട്സാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ മാജിക്കും മെൻ്റലിസവും ഒക്കെ പെർഫോമിങ് ആർട്ടുകളാണ് ഈ മൈൻഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചെപ്പടി വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മുതൽ കള്ളത്തരം വരെ പല രീതിയിൽ ഈ മൈൻഡ് റീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാവുന്നത് ആക്ച്വലി സൈക്കോളജിയിൽ ആരും ആരുടെയും മനസ്സ് വായിക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സയൻറ്റിഫിക്കലി ശ്രമിക്കുന്നില്ല ദാറ്റ്സ് ഓൺ ടു വൺ സൈഡ് ബിക്കോസ് സൈക്കോളജി ഈസ് പ്ലെയിൻലി ദ സയൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അതിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളെല്ലാം സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്നുള്ളത് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്കോളജി സമം ഹിപ്നോസിസ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആൻഡ് ദേ ഫോൾസ് ദി ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഒരു സൈക്കോളജിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ച് കളയും അവരുടെ പാസ്റ്റിൽ അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക തരത്തിൽ പുറത്ത് പറയാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വലിച്ചിങ്ങ് എടുക്കും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മളുടെ പോപ്പുലർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അതിനൊരുപാട് ഒരു എന്താണൊരു ശക്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബിലീഫ് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സൈക്കോളജി അതൊന്നും അല്ല ഇറ്റ്സ് പ്യുവർലി എ സയൻറ്റിഫിക് എ വേ ഓഫ് ലേണിംഗ് മൈൻഡ് ശാസ്ത്രീയമായി മനസ്സിനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖ എന്നതിലുപരി സൈക്കോളജി ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൈക്കോളജിയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ സർ അപ്പം ഇതൊരു രീതിയിലൊരു കൺകെട്ട് വിദ്യ പോലെ അല്ലേ അല്ല അത് നൂറ്
അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ലിറ്ററസി ഉള്ളതാണ് എല്ലാവരും എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ യു ഓൾസോ അഗ്രി വിത്ത് യെസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കേരളത്തിൽ കൂടുതലും സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യൻസ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് കേസസ് എടുത്താൽ ഞാൻ അതിലോട്ട് എന്തായാലും പോകുന്നില്ല വി ഓൾ നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ക്യാനിബലിസം ദിസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദാനം വലിയ അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്ര എജ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ വീണ് പോകുന്നത് അതോ ആൾക്കാരെ വീഴ്ത്തുന്നത് വീഴ്ത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നത് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇത് ഈ ഈ ചോദ്യത്തിന് പല തവണയും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അധികം എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അരോചകമായിട്ട് തോന്നാം എന്നാലും നമുക്കതിന് മറുപടി നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ഒരു ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് എതിരെ ശക്തമായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ആൻസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കു കുഞ്ഞു പിറന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ ആണ് അല്ലേ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ ബ്രെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളമായതുകൊണ്ട് ഇത് മലയാളം അറിയാവുന്ന ബ്രെയിനിൽ മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചത് അവർക്കറിയാത്ത മറ്റൊരു ഭാഷയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജർമ്മൻ ഭാഷയാണെങ്കിൽ ജർമ്മൻ നിങ്ങളിവിടെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ജർമ്മൻ ഭാഷ അറിയാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ജർമ്മനിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഭാഷ അറിയാത്ത ആൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവാനാണ് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവും ഒന്നും മനസ്സിലാവും യെസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കയറുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു ഒക്കെ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതേ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറുന്ന ഈ അന്ധമായ വിശ്വാസങ്ങൾ എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിലും ഉള്ള പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഭൂതപ്രേത കഥകൾ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഈ ബ്രെയിനിൽ ഫീഡാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാൽ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇത് തലയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവനെ പിന്തുടരും അവൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ പിന്തുടരും അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എത്ര വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാലും എത്ര ഉന്നത പദവികളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എല്ലാവരും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഈ അന്ധമായ വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങളിൽ ഞാൻ മുമ്പൊരു ലേഖനം വായിച്ചതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അന്ധവിശ്വാസികളുടെ അതായത് തീരെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാൻ പോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റോസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വികസിച്ചതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാൻ വായിച്ചതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് പറഞ്ഞത് പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ഈ പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി അതായത് മതവിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ മീൻസ് നല്ല നല്ല ആശയങ്ങളായിരിക്കണം അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ കയറേണ്ടത് അതല്ലാതെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഭൂതം പ്രേതം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അത് എത്ര വലിയ പദവിയിൽ എത്തിയാലും എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാലും അത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മാറിപ്പോകില്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം എത്ര നമുക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാലും ആ ഒരു ലേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രായമുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആകാം ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആകാം അത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് ഉറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അല്ലേ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സൊസൈറ്റി ജീവിക്കുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ചിന്താഗതി സ്വയമേ ചിന്തിച്ചാൽ മാറ്റാൻ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ മാറാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് പറയാൻ സാധിക്കും തോന്നുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സി ഈ ലോജിക്ക് ആൻഡ് ഇലോജിക്കൽ ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന
ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ എന്തൊരു പ്രൊഫഷണലി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും അവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ ചിന്തയുടെ മൂടുപടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്നൊരു സംശയം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണോ അതോ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണോ ബിക്കോസ് ഇൻസൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ട് എവറിബഡി ഹാസ് ഇൻസൈറ്റ് അപ്പം അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കുടത്തിലേക്ക് പിന്നൊരു തുള്ളി വെള്ളം ഇടാൻ പറ്റില്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ചില ചിന്തകൾ മാത്രമാണ് ശരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഞാൻ കുത്തി നിറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നിലേക്കും പോകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല കാര്യം ഇറ്റ്സ് ദ പോയിന്റ് ഇസ് അതൊരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയ കാര്യവും കൂടിയാണ് തോന്നുന്നു സാർ എനിക്ക് കാരണം നമുക്ക് നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലൂടെ ലോകത്തിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ മുമ്പ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ജേർമനിലാണ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ ബഡി ഇസ് ഗോയിങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതർ ദാൻ ദോസ് ദാറ്റ് നോ ജേർമൻ അപ്പോൾ ദ ഫാക്ട് ഇസ് കുറച്ചൊക്കെ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിലെ എന്തിനെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രിക്ലിൻ ചെയ്യാനെങ്കിലും പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒലിച്ചിറങ്ങാനെങ്കിലും പറ്റുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അതും കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മുൻനിര ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പത്രമാണ് പേര് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ആ പത്രത്തിന്റെ ഒരു എഡിറ്ററായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതും മുതുകാട് സാറിൻ്റെ മാജിക് അക്കാഡമിയിൽ എന്നെ എൻ്റെ നമ്പർ അവിടെ അതായത് ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ നമ്പർ വാങ്ങി എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ അത്രയും വലിയൊരു പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ നമ്പർ കൊടുത്തു എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ താങ്കളുടെ ചാനൽ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മിറാക്കൽ ഡിബങ്കിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണാറുണ്ട് വളരെ സപ്പോർട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് വിളിച്ചത് അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു ബാബ ചെയ്യുന്ന ഒരു അത്ഭുത സിദ്ധി അതായത് ബാബ ചെയ്ത ഒരു സംഭവം അതായത് ഒരു കുടമാണത് വലിയൊരു കുടം വിഭൂതി അഭിഷേകം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഒരു കുടം തല കീഴായി പിടിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൈ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ് വിഭൂതി അതായത് ഭസ്മം ഇങ്ങനെ കൂടത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴാണ് അതിനുശേഷം കൈ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഭസ്മം വീഴില്ല വീണ്ടും കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും കൈ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ആ ഒരു കുടത്തിൻ്റെ അകത്ത് കൊള്ളാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭസ്മം അതിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഫീലാണ് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് റിവീൽ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അത് എങ്ങനെയാണോ ആൾ ദൈവം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാബ ചെയ്തത് അതേ റൂട്ടിൽ തന്നെ ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് അതിനേക്കാൾ പെർഫെക്ഷനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രിക്ക് നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇത് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഇവരെ വിളിച്ചിട്ട് വളരെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ അത്രയും ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ഓർക്കണം അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഫാസിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ബാബ ചെയ്തപ്പോൾ ബാബയുടെ കൈയിൻ്റെ ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഈ കുടത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയത് ഫാസിൽ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ അകത്തേക്ക് പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഫാസിൽ ചെയ്തത് എന്താ പറയുക അത് ട്രിക്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ബാബ ചെയ്തത് അത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രാങ്ക് കോളാണോ മീൻസ് ആരെങ്കിലും പറ്റിക്കാൻ വിളിക്കുന്നതാണോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി ഇത് ശരിക്കും സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും തമാശ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പ്രാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് അവര് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് അവര് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്റേതായ രീതിയിൽ പിന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പക്ഷേ എന്തൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടോ അവർ പറഞ്ഞത് അവസാനം പിന്നെ അതൊരു വാക്ക് തർക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
കെട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇരുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ ഒരു തേർഡ് ആയി ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അവർ മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തേക്ക് കോഴ്സിന് ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം കണ്ണ് കെട്ടുന്നു ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് നോക്കാൻ പറയുന്നു കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇരുട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല കണ്ണ് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവർ പിറ്റേ ദിവസം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുണി കെട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെയർ കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് അതൊന്നും ഉള്ളിലത്തെ ആ ലെയർ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവും ഓപ്പൺ ആവുന്ന സമയത്ത് നേരിയ ഒരു കാഴ്ച ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാനായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ധാരണ എന്താ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ അതുകൂടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ധാരണ എന്താ അവൻ്റെ തേർഡ് ആയി ഓപ്പൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് വരുന്നത് അതങ്ങനെ വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് അപ്പോൾ അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു കാഴ്ച ഇങ്ങനെ കാണാം അതിനുള്ളിലൂടെ അങ്ങനെ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് അത് കാണാം ഈ ക്ലോത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അവൻ വീണ്ടും പോയി ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവനത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ അത് മാനസികമായിട്ട് ഈ കുട്ടികളിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയാ നുണ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ ആയി മാറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതൊരു എക്സ്ട്രീം ലെവൽസ് ഓഫ് മനിപ്പുലേഷൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അതൊരു ഫോൾസ് ബിലീഫ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം ഇത് ഇത് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ അതിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അവരിനി എന്തൊക്കെ കൊടുത്താലും ഇത് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം തേർഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അതിൽ മ്യൂസിക് കൊടുത്തിട്ടോ മെഡിറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടോ എന്ത് കാര്യം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം അങ്ങനെയല്ല അത് ഇതിലൊരു ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെഡിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡും ഇദ്ദേഹം ഈ മെന്റലിസത്തിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ വളച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ മെഡിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സും വളരെയധികം മനിപ്പുലേറ്റഡ് ആകുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റി വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ന്യൂറോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതല്ല എത്രയോ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് അവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് ബ്രെയിനിന് ഗ്രാജുവലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കാരണം പക്ഷെ അവരാരും പറന്നു പോകാൻ ശേഷിയുള്ളവരോ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനെ എടുക്കാൻ ശേഷി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ദേ ലിവ് അ വെരി നോർമൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ദേ ലേൺ അവർ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് യാതൊരു മിറക്കിൾസിലേക്കും അല്ല അവർ പോകുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് സാറിനോട് ഈ മെന്റലിസത്തിൻ്റെ രീതിയിലൂടെ ഈ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സ്റ്റഡി സ്കിൽസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവകാശവാദം ഒക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടിരുന്നു നോട്ട് ഫ്രം യോർ സൈഡ് ബട്ട് ഫ്രം സം അതർ സൈഡ് ഇല്ലില്ല ആ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല കാരണം മെന്റലിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കലയാണ് അതൊരു പെർഫോമിങ് ആർട്ട് മാത്രമാണത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് പഠനത്തിൽ വളരെ മോശം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫുള്ള് മാജിക്കിലായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വളരെ മോശം അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ റാങ്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു കാരണം അത്രയും കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ്സിൽ അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എനിക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് പക്ഷേ മെന്റലിസം
അങ്ങനെ നടന്ന സമയത്ത് വളരെ അവിചാരിതമായിട്ടൊരു ആളായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ കാരണം ആ സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഗാനമേള ടീം അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കീബോർഡ് വായിക്കാൻ വന്ന ആൾക്ക് ചെറിയ മാജിക്കുകളൊക്കെ അറിയാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് മാജിക്ക് റിയേഴ്സലിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് പഠിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു നിരന്തരമായിട്ട് പുറകെ നടത്തും പക്ഷേ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അന്നൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും പഠിപ്പിച്ച് തരില്ല മാജിക്ക് കാരണം മജീഷ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണവും വളരെ കുറവാണ് ഇതൊരു അത്ഭുത സിദ്ധിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അന്ന് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം വേഷവിധാനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാഷ് അതെ അതെ ഞാനിപ്പോൾ ക്യാഷ് കോസ്റ്റ്യൂമിലാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും മുമ്പ് അങ്ങനെയല്ല അതിനൊരു രീതി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു തലപ്പാവും തൊപ്പിയും ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതെ അതെ അപ്പൊ ഞാനത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോ പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിരന്തരമായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു കോയിൻ ട്രിക്ക് ആണ് കാണിച്ചു തന്നത് കോയിൻ വാനിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് വളരെ ടഫ് വളരെ ടഫ് തന്നെയായിരുന്നു അത് അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തത് പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടും എൻ്റെ കൈകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അന്ന് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിന് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടോ എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു വൈകിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓൾറെഡി അദ്ദേഹം അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന മാജിക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നൂറ് ശതമാനം സയൻസ് ആണ് ശാസ്ത്രമാണ് ട്രിക്ക് ആണ് അതല്ലാതെ മന്ത്രം ചെല്ലിയാലോ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവിനെ നമ്മളൊരു കാലിയായ ബോക്സിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ പ്രാവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണമെന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി ഞാനിത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പ്രാവുകളെ ഉണ്ടാക്കാം കുറേ മിഠായി ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് പക്ഷെ അന്ന് നമ്മളിത് പഠിച്ച സമയത്ത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു സിദ്ധൻ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായിട്ട് മുൻപിൽ വരുന്ന ആളുടെ ഇപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട് നോക്കും അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പുള്ളി അകത്തെ റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഏത്തപ്പഴം എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവിടെയും പറയും നിയന്ത്രകായ ഓക്കെ ഓക്കെ ഏത്തപ്പഴം എന്ന് പറയും അതായിട്ട് വരും ഒരു പ്ലേറ്റിൽ എന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരാണ് മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോയി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഴമായിട്ട് വന്ന് മുൻപിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് അറബി സൂക്തങ്ങളൊക്കെ ഊതി അതിനകത്ത് ഊതുന്നു അതിനുശേഷം അത് അവരോട് ഉരിയാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടണം അതിൻ്റെ തോല് ഉരിഞ്ഞോളം പറയും അങ്ങനെ അവരത് ഉരിയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പേരാണ് മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് പീസായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ തോലിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു പഴം കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തോല് മുറിക്കാതെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ആണ് ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാജിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് ആയിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സൂചി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ സൂചി കടത്തി വിട്ടിട്ട് മുകളിലേക്ക് അടിയിലേക്കും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് വലിച്ചു കൂരി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുറിവായി അകത്ത് അപ്പൊ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മതത്തിന്റെ ലേബലിൽ മീൻസ് മതവേഷത്തിൽ മതവിശ്വാസികളെ ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹം അന്ന് ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ശ്രമിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആളുകൾക്ക് ഇന്നതാണ് പക്ഷെ അന്ന് കുറേ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി കുറേ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇത് നീ ചെയ്തത് ട്രിക്ക് അന്ന് തങ്ങൾ ചെയ്തത് അത്ഭുത സിദ്ധി അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് മുതലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾ ദൈവങ്ങൾ സിദ്ധന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേജിലും എനിക്ക് അവസരം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഭസ്മം എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആപ്പിളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒതുങ്ങുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ
ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുറേ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ വരുന്നത് കാരണം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളത് എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കുറച്ച് സാഹസികമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ചോദിക്കുക അന്ന് നീ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നൊരു ചോദ്യം വരും അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു ഫയർ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു അതായത് ഒരു സന്യാസി ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരാൾ തീ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ചിത ഒരുക്കിയിട്ട് അതിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇത് തെറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടുള്ള സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കാരണം ആ ക്ലോത്തിൽ അതായത് തീ പിടിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കെമിക്കലിൽ മുക്കിയെടുത്ത ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അന്ന് നീ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്ന് എല്ലാവരും പറയും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ പറയും അല്ലേ പത്ത് ശതമാനം ആളുകളാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കാം എന്ന് ചോദിക്കുള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനീ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നീ ചെയ്ത് അപ്പോൾ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ തുടക്കം മുതലേ ഞാനത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ എപ്പിസോഡും നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ അതിനകത്ത് വേറെ എന്നാലും ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കും പക്ഷേ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾ പറയും നീ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ മറ്റേത് അതിൻ്റെ സിദ്ധ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് അപ്പം തുടക്ക കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടന്റുമായിട്ട് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ എന്താ പറയുക എതിർപ്പുകൾ തന്നെയായിരുന്നു കൂടുതലും കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മളുടെ അജണ്ട എന്താണ് ഇനി ഇവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിനെ മാത്രം പൊക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ ബാക്കി മതങ്ങളെ താഴ്ത്താൻ വന്നതാണോ എന്താണ് ഇവൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഏതെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല 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 ചിന്താഗതികളാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തെറ്റായി പ്രചരിക്കുന്ന എന്തും നിഷ്പക്ഷമായി തന്നെ ഏത് മതത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന് പുറത്തുള്ളതാണെങ്കിലും വ്യാജ വാർത്ത ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും എനിക്കറിയാവുന്ന ട്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കും കറക്റ്റ് കാരണം എല്ലാം എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്കത് നൂറ് ശതമാനം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ കാരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചോദ്യം വന്നാലും എനിക്ക് പറയാം അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ല ഞാൻ പറയാം അടി കിട്ടുവോ അല്ല അടി കിട്ടുവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം തകരാറാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പരിപാടികളൊക്കെ ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയമില്ല ഭയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ ചേഞ്ച് ആവും ശരിയല്ല നമ്മൾ ബി പി ഇപ്പോൾ നമ്മളിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ലോ നമ്മൾ ഒരാളായിട്ട് ഉടക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഓ അവനെന്നെ അത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറയില്ല എന്നുള്ളതല്ല എന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാറാണ് സാധാരണ പതിവ് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കാരണം ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കുറേ ആളുകൾ അസഭ്യം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം അത് ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൽ അവതരിപ്പിക്കൂ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏത് രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത വീഡിയോകളെല്ലാം തന്നെ അതിൽ കാണാം രണ്ട് വീഡിയോ മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോയുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ വീഡിയോ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരും അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്കില്ല ഇപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ബി ഗുഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ഭയമുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഏറ്റവും മോശം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഫ്ലുവൻസി അല്ല ഞാൻ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് യാതൊരു വഴിയില്ല അപ്പം മെൻ്റലിസമാണ് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഫ്ലുവൻസി എനിക്ക് വളരെ പ്രശ്നമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കാരണം ഞാൻ പഠിക്കാൻ വളരെ മോശം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളുടെ ബിസി അങ്ങനെയുള്ള അതെ അതെ അങ്ങനെ
അല്ല നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള കാര്യമല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള കാര്യമാണ് മാജിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ മാജിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ മാജിക്ക് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എല്ലാവരും അത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് അതായത് മാജിക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമ്പർ വൺ പ്രാക്ടീസ് നമ്പർ ടു പ്രാക്ടീസ് നമ്പർ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രാക്ടീസ് 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 അപ്പൊ കഠിനമായ പരിശീലനം അത് കഠിനമായ പരിശീലനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോ ഇല്ലാത്ത സമയത്തും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നാളെയാണ് ഷോ അന്ന് ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് മെന്റൽസ് ഒന്നും ജീവിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചൊന്നുമില്ല ഷോ ഇല്ലാത്ത സമയത്തും നിരന്തരമായി നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന അതായത് ഫ്രീ ടൈമിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റേജിൽ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മിററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രിക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിലെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിൽ പോയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഇല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ മൊത്തം മാറി സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ മാനസികാവസ്ഥ മൊത്തം നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ റിസ്ക് ആണ് കാരണം അവിടെ പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അത് സാറാ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആ ഓരോ തവണയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബ്രെയിനില് അതിനായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് ആ ചേഞ്ചസ് വരെ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഈ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ ചെറിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ജാലീത തോന്നുമെങ്കിലും കുറച്ച് എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്ലി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അതാ പറഞ്ഞ കണ്ടിന്യൂസ്ലി എന്ത് കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പരിശീലിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഫ്ലുവൻസി അത് തന്നെ ഇപ്പം ഞാനും എനിക്ക് അറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നല്ല തീരെ അറിയില്ല എന്നല്ല പക്ഷേ അത് നിരന്തരം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആരുമായിട്ടും കൂടുതലും നമ്മൾ ഇടപഴകുന്നത് മലയാളം തന്നെയാണ് കൂടുതലും എനിക്ക് ഇഷ്ടവും മലയാളം സംസാരിക്കാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതർ എന്താ പറയുക മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും അവിടെയും നമ്മുടെ സ്പോൺസർ അല്ലെങ്കിൽ കാണുക എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളികൾ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെയും ഒരു പക്ഷേ സാധ്യത അപ്പൊ എനിവേ സാറിനെ ഞങ്ങൾ ഹൃദയം തുറന്ന് വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് പ്ലീസ് കം ടു അസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അത് ഇത് ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജേക്കബ് സാർ കാണും അല്ലേ മേ ബി ദ എൻറ്റയർ ടീം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രേക്ഷകരോട് എല്ലാവരോടുമായിട്ട് ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ പതിനേഴാം തീയതി എറണാകുളം പാടിവട്ടത്തുള്ള അസീസിയ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മീറ്റപ്പ് ട്രിക്സ് ചാനലിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മീറ്റപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ആ മീറ്റപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക വൈകിട്ട് നാല് മണി മുതൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു വൈകിട്ട് ഒൻപത് മണി വരെയാണ് ഉള്ളത് അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ക്യൂ ആൻഡ് സെഷൻ ഉണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറുപടി പറയാം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു മെന്റലിസം ഷോ രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ട്രിക്സ് മാനിയ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഷോയുടെ ടൈറ്റിൽ അതാണ് കേട്ടോ ട്രിക്സ് മാനി ട്രിക്സ് ആണെന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഷോയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷോ രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഷോയുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരിക ആകെ രണ്ട് സ്പോൺസർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ വെന്യൂ പാർട്ട്ണർ തന്നെയാണ് അസീസിയ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ
ബി ഗുഡിൽ ഞാൻ ചേരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല അത് എൻ്റെ ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് സാർ എനിക്ക് സാറിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിപ്പിക്കണം പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എറണാകുളത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ വരേണ്ടി വരും അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങുകയാണ് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മാസം മതിയാവില്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ടോക്ക് വേണ്ടി ഓക്കെ താങ്ക് യു